Van egy fergetegesen jó idézet, ami, ami elkapja ennek a lényegét, és az idézet úgy szól, hogy a sztrájk jog nélkül a kollektív alkohoz való jog nem több, mint puszta kordulás. Tehát pont erről szól a sztrájk, hogy ezt a hatalmat valahogy ellensúlyozzuk. Értünk egy olyan társadalomban, ahol a paternalista állam megmondta, hogy mit lehet és mit nem, ha kultúrára gondolok volt, ugye szocialista kultúra, szocialista építési kultúra, város kultúra, ami alul azért Pécs egy kicsit kikilógott mindig, ma pedig a hatalomnak, a helyi hatalomnak tulajdonképpen a, a szerepe azért nagyon-nagyon olvad, sokkal inkább a közösségi hatalom, a civil hatalom az, ami átveheti a helyét a, a kultúra, kultúra fejlesztésben. A pénzmosás elkövetői jutnak eszembe, mégpedig azok a személyek, akik különböző bűncselekményekkel jelentős összegű készpénzre tesznek szert, és ezek általában jelentős befolyással bírnak. Említeném például Pablo Escobárt, aki annak idején Kolumbiában saját állatkertet létesített a háza körül. 